హై గైస్ దిస్ ఈస్ రవి కిరణ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మన దగ్గర రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ న్యూ బిఎస్ సిక్స్ మోడల్ ఉంది దీంట్లో మీకు ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ అనేది కొత్తగా యాడ్ అయింది అయితే సేమ్ బైక్ది నేను టోటల్గా ఈ బైక్వి ఫీచర్స్ అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి దాని తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో ఈ రైడ్ రివ్యూ ఏంటంటే టోటల్ నేను కొన్ని డేస్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇస్తున్న రివ్యూ ఇది సో దీంట్లో మీకు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ వెరీ హానెస్ట్ వెహికల్ అయితే ఆన్ చేద్దాం అండ్ మనం రైడ్ చేసుకుంటూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇంజన్ సౌండ్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ యాక్చువల్లీ రేవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం మనకి లిటిల్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి తెలుస్తున్నాయి సో బేసిక్గా ఈ బైక్ ఏంటంటే ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ సిసీ ఇంజన్ ఇది అంటే టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సిసీ ఇంజన్ ఉంటుంది అండ్ పవర్ ఏమో మీకు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పిఎస్ పవర్ అండ్ టార్క్ ఏమో థర్టీ టూ ఎన్ఎం సో టార్క్ అనేది ఇక్కడ మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంది సో జనరల్లీ మనకి ఇలాంటి అడ్వెంచర్ టూరర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది ఒక బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ అడ్వెంచర్ టూరర్ అనమాట సో మనకి తక్కువ రేట్లో ప్రజెంట్ మనకి మార్కెట్లో దొరికే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ సిసీ బైక్ అయితే ఇదే అయితే ఇప్పుడు దీనికి పవర్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ థర్టీ టూ ఎన్ఎం టార్క్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు రెడ్ లైన్ సెట్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం వావ్ అండ్ ఈ బైక్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఆఫ్ రోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇది అడ్వెంచర్ టూరర్ కాబట్టి మనం ఇలాంటి టైప్ ప్లేసెస్ కూడా ఈజీగా రైడ్ చేసుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను యాక్చువల్గా సాడ్లింగ్ చేస్తున్నాను సో సాడ్లింగ్ చేసినప్పటికీ కూడా వెహికల్ అనేది ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ సస్పెన్షన్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో రియల్లీ నైస్ బేసిక్గా దీనిలో సస్పెన్షన్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ మీకు టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ ఉంది అది కూడా మీకు లాంగ్ ట్రావెల్ సస్పెన్షన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం వరకు ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ మీకు సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే ఫార్టీ వన్ ఎంఎం ఫోక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫ్రంట్ అండ్ ఎన్కల్ ఏమే మోనో షాక్స్ అయితే ఇవేందంటే మీకు ఇన్ కాంబినేషన్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఈ బైక్ ఎలాంటి ప్లేసెస్లో జనరల్గా వాడతారో దాన్ని మీకు లైవ్గా చూపిస్తున్నాను సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వాడినప్పుడు అసలు మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఇది చాలా ఎంట్రీ లెవెల్ వెహికల్ కాబట్టి మనం కూడా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు సో దీంట్లో వాళ్ళు ప్రైస్కి వీళ్ళు ఎన్ని ఫీచర్స్ ఇచ్చారో అదైతే యాక్చువల్గా సరిపోతుంది సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు పవర్ గురించి చూసుకుంటే నేను ఇందాక పవర్ చెప్పినట్టు ట్వంటీ ఫోర్ పిఎస్ పవర్ ఏంటంటే మీకు ఒక హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో అయితే మీరు క్రూజ్ చేసుకోవడానికి కంఫర్టబుల్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో మీకు ఇంకొకసారి డ్రాక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ అండ్ జీరో సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అండ్ హండ్రెడ్ అయితే క్రాస్ అయిపోయింది సో మనకి విత్ ఇన్ త్రీ గేర్స్ అంటే థర్డ్ గేర్లోనే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అయితే క్రాస్ అయిపోతుంది సో పవర్ అయితే మీరు అయితే నోటీస్ చేయవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే మెయిన్గా పవర్ గురించి మెయిన్ ఈ బైక్ అయితే కాదు ఇది ఏంటంటే మీకు లాంగ్ టూరింగ్ చేయడానికి అండ్ టూరింగ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ప్లేన్ రోడ్ ఉండొచ్చు అండ్ ఇలాంటి ఆఫ్ రోడ్ కండిషన్స్ ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఎలాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నా కూడా ఈ బైక్ తీసుకొని మనం ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో దాని గురించే ఈ అడ్వెంచర్ టూర్ అనమాట సో మనం జనరల్గా అడ్వెంచర్ ఇంటి కోసం వెళ్ళినప్పుడు క్యాంపింగ్స్ కట్టి వెళ్ళినప్పుడు రోడ్ సరిగా ఉండవు కదా సో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ బైక్ని తీసుకెళ్ళడం కోసం ఈ హిమాలయన్ బైక్ సో హిమాలయన్ బైక్స్ అనేది మెయిన్గా యూజ్ కూడా దానికోసమే సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మీరు శాడ్లింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈజీగా వెహికల్ అనేది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దీనికి ఆఫ్ రోడ్ టైర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే ఆఫ్ రోడ్ అంటే బ్లాక్ ప్యాటర్న్ టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిది గ్రిప్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఏబిఎస్ ఏదో స్విచ్చబుల్ సో స్విచ్చబుల్ ఏబిఎస్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెనకాల వీల్ మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏబిఎస్ సరిగ్గా పనిచేయదు సో ఏబిఎస్ ఏంటంటే ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏబిఎస్ బాగా పనిచేస్తే కానీ ఇలాంటి ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏబిఎస్ అంతగానం ఎఫెక్టివ్ అయితే ఉండదు కాబట్టి మీరు వెనకాల ఏదైతే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఏబిఎస్ మీకు టెస్ట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫార్టీ స్పీడ్ వెళ్ళేసి ఇప్పుడు హార్డ్గా బ్రేక్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు చూసారా హార
ఇప్పుడు సడన్గా నేను గేట్ డౌన్ చేస్తే వీల్ అయినా లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను వీల్ లాక్ అయిపోతుంది చూసారా ఇందాక వీల్ అనేది వెనుక అన్నది స్కిడ్ అయింది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే వస్తాయి బట్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్ రోడ్లో మీరు డౌన్ హీల్ చేసినప్పుడు ఇంజన్ బ్రేకింగ్ తోటి వెహికల్ని స్లో చేయవచ్చు సో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ రెండు కూడా ఉంటాయి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ పవర్ సో పవర్ అయితే నాకు తెలిసి అయితే పవర్ అయితే సరిపోతుంది దీన్ని సో ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అంత స్పీడ్కి అయితే మనకి సరిపోతుంది పవర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సస్పెన్షన్ సో సస్పెన్షన్ వైజ్ నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్ సస్పెన్షన్ చాలా బాగుంది ఫ్రంట్ బాగుంది రియర్ది కూడా బాగుంది దీంట్లో రా వచ్చిన మనకి స్పోక్ వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్పోక్ వీల్స్ది స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ అలాయ్ వీల్స్ కంటే సో ఒక ప్లేస్లో సపోజ్ ఒక అలాయ్ వీల్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకోండి సేమ్ పాయింట్లో మీకు ఇది అంతగానం ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం కాదు దీనికి సో అది మీకు చిన్న డిఫరెన్స్ సో స్పోక్ వీల్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి దాన్ అలాయ్ వీల్స్ అందుకే మీకు అడ్వెంచర్ టూరర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ స్పోక్ వీల్స్ తోటి వస్తాయి అండ్ స్పోక్ వీల్స్ ఏంటంటే కొంచెం వెయిట్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీని బైక్ వెయిట్ కూడా మీకు వన్ నైంటీ నైన్ కేజీస్ ఉంటుంది సో ఫర్ వన్ నైంటీ నైన్ కేజీస్ కానీ మీరు వెహికల్ రైడ్ అయితే ఎప్పుడైతే చేస్తారో రైడ్ చేసినప్పుడైతే మీకు అంతగానం అయితే ఏం అనిపించదు ఆల్మోస్ట్ మీరు నియర్ టు టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ వెయిట్ని మనం రైడ్ చేస్తున్నాము అనే ఫీలింగ్ అయితే దీంట్లో అయితే అసలే రాదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి మైలేజ్ సో మైలేజ్ చూసుకుంటే దీనికి ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్కి మనకి ఒక ఓవరాల్ అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ ఒక అంటే ఒక ఫుల్ ట్యాంక్కి మనం అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వరకు రేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు దీంట్లో సో పర్ లీటర్ ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా కానీ అది మైలేజ్ అనేది టోటల్ మీ పర్సనల్ రైడింగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫుల్ రేంజ్ అయితే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఫుల్ రేంజ్ వస్తుంది ఒక ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకుంటే అండ్ నెక్స్ట్ సరికి వైబ్రేషన్స్ సో వైబ్రేషన్స్ అనేది ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ అది కూడా ఎందుకంటే టూరింగ్ చేసినప్పుడు మనకి వైబ్రేషన్స్ మెయిన్ పాయింట్ సో టూరింగ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో వైబ్రేషన్స్ అంటే ప్రీవియస్ బిఎస్ ఫోర్ తోటి బిఎస్ సిక్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా మటుకి వైబ్రేషన్ తగ్గిపోయినాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ వాళ్ళు మిటియోర్ ఏదైతే వచ్చిందో మిటియోర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు వైబ్రేషన్స్ మొత్తం తగ్గించేశారు అండ్ దాని తర్వాత వచ్చిన ఇది హిమాలయన్ కాబట్టి దీంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయినాయి అంటే పాత దాంట్లో సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి దీంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉన్నాయి సో అంటే చాలా వరకు రెడ్యూస్ అయిపోయినాయి అండ్ హ్యాండిల్ బార్ దగ్గర వైబ్రేషన్స్ లేవు యాక్చువల్గా సో దట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ కింద ఫుడ్ పేక్స్ దగ్గర లిటిల్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ అవి కూడా మీరు ఒకవేళ షూస్ అలాంటివి వేసుకుంటే మాత్రం మీకు అసలు వైబ్రేషన్స్ అనేవి అసలే తెలియదు అండ్ సీటింగ్ పొజిషన్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది దీంట్లో అండ్ ఇంతసేపు రైడ్ చేసినప్పటికీ కూడా ప్రాబ్లం అనేది నేను చాలా లైక్ సెవెన్ డేస్ లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ నుంచి నేను ఈ బైక్ని డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేస్తున్నా సో నాకు సీటింగ్ గురించి అయితే ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం రాలేదు బట్ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ అనేది కొంచెం ఆడుగుంది ఇంకొంచెం లైక్ కొంచెం ఇంకా బాగుంటే మంచిగా ఉండేది బట్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అనేది చాలా బేసిక్ ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏది ఉందో బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ వెరీ నార్మల్ మరి మీకు హై క్వాలిటీ ఏం కాదు అండ్ ఈ పెయింట్ కూడా వెరీ వెరీ బేసిక్ చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ కూడా చేతితో అంటే కూడా స్క్రాచెస్ వస్తున్నాయి సో పెయింట్ క్వాలిటీ ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి పెయింట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు అందరూ నావిగేషన్ నావిగేషన్ అంటున్నారు కదా సో దీంట్లో నావిగేషన్ ఉంది సో ఈ ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ అనమాట ఈ ట్రిప్పర్ నావిగేషన్లో మనకి ఫోన్ త్రూ అంటే బ్లూటూత్ త్రూ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు నావిగేషన్ అనేది దీంట్లో కనిపిస్తుంది అయితే పర్సనల్గా నేను లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ నుంచి ఈ బైక్ని యూజ్ చేస్తున్నా ఏ రోజు కూడా నేను నావిగేషన్ ఈ బైక్లో యూజ్ చేయలేదు సో సింపుల్గా ఏంటంటే మన ఫోన్ని ఇక్కడ మౌంట్ చేసేసుకొని మనం వాడుకుంటాం కాబట్టి పెద్దగా అంత యూజ్ ఏం లేదు ఒకవేళ నావిగేషన్ గురించి ఎవరన్నా ఈ బండి గురించి వస్తామంటే మాత్రం నాట్ సజెస్టబుల్ ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఇలాంటి బైక్స్లో ఫీచర్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పర్సనల్గా అయితే ఎవరు అయితే ఎవరు వాడరు సో నాకు తెలిసి హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ అయితే యూజ్ అయితే చేయరు ఎందుకంటే ఒక ఫీచర్ ఉండాలి అన్నట్టు ఉంది కానీ పర్సనల్గా అయితే ఎవరైతే వాడరు సో వాడాలనుకున్న వాళ్ళైతే వాడుకోవచ్చు సో ఇంకోటి హీటింగ్
ఇలాంటి ప్రైస్లో ఈ బైక్ అనేది చాలా చీప్ ఒకవేళ మనము దీనికంటే వేరే బైక్ చూసుకున్నా కూడా అంటే ఎగ్జాక్ట్ దీని కాంపిటీషన్ అయితే లేదు అండ్ వేరే కూడా ఓన్లీ క్రూజర్స్ ఉన్నాయి ఆరెల్స్ ఇలాంటిది కావాలంటే తక్కువ సీజన్లో ఎక్స్పల్స్ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఉంది సో అది కూడా అంటే మరి దీని అంత స్ట్రాంగ్ అయితే ఉండదు కానీ అది ఒక చిన్న సీసీ ఇంకా ఒకవేళ వేరే బైక్స్కి వెళ్తే అన్నీ దీనికని ఇంకా పెద్దవి ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వర్సెస్ కానీ కావసకిలో పెద్ద పెద్ద బైక్స్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి కేటగిరీ అంటే ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ ఈ సీసీలో మాత్రం ఇది ఒకటే ఉంది సో మీరు ఎవరైనా కానీ లైక్ స్పీడ్స్ పెద్ద అవసరం లేదు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ టెరైన్స్లో కూడా రైడ్ చేస్తాను అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ బైక్ అయితే మీరైతే తీసుకోవచ్చు సో ఇదైతే నేను డే టు డే లైఫ్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు నాకైతే ఇవన్నీ తెలిసాయి దీంట్లో సో నేను ఇందాక చెప్పిన అన్ని పాయింట్స్ కూడా టోటల్గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాతనే ఇవన్నీ ఇస్తున్నా రివ్యూ సో జనరల్గా టెస్ట్ ఐడ్ తీసుకొని ఇచ్చే రివ్యూ అయితే కాదు ఇది టోటల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాతనే ఫుల్ రివ్యూ అనేది మీకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నా so this is all about uh, royal enfield himalayan 2021 bs6 model so final verdict em cheppochante previous model kante ee model ippudu chaala baagundi and uh, very good chinna chinna changes vachayi aa changes kuda chaala worthe unnai enkalo oka saddle top box pettukodaniki direct rack vachindi and mundu windscreen okati change ayindi and chinna chinna changes kuda unnai ivanni kuda already nenu mundu video lo cheppanu meer evaraina chudalanukunte kuda aa video chudochu so aa video link kuda nenu pine isthanu sari check out cheyandi సో నాకు తెలిసి మీకైతే ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయం అయింది మొత్తం అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఇలాంటి కంటెంట్ ఇక ముందు ముందు చాలా వస్తుంటాయి సో డూ సపోర్ట్ డూ షేర్ మై ఛానల్ అండ్ నా అప్డేట్స్ కూడా మొత్తం నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా రవికిరణ్ కస్తూరి సో కీ ఫాలోయింగ్ మీ దిస్ ఈజ్ రవికిరణ్ సైనింగ్ ఆఫ్